Signore e signori, un benvenuto dal Circolo Flaminio dove torna in scena finalmente il torneo Pezzana over 50, siamo giunti alle fasi di playoff e quest'oggi a giocarsi gli ottavi di finale ci saranno l'Atletico Madrid in completo blu scuro e la spalla con la classica divisa a righe bianca e celeste e allora esaurita la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre seguito dal saluto di rito verso il pubblico e il saluto reciproco fra le due compagini ultimo convenevole il sorteggio fra i due capitani per decretare a chi andrà il primo possesso della partita e allora pronti per cominciare con la spalla che inaugura la partita Real Madrid spalla è appena cominciata ottavi di finale del torneo over 50 Pezzana della spalla battuta in profondità verso Silva ottimo il gioco di sponda con il ginocchio per Cocali che arriva davanti la porta non riesce a concludere centrando i pali grande occasione in apertura per la spalla sprecata da Cocali Masini messo un po' in difficoltà non riesce a cavarsela bene Ciccone il pallone fuori dal limite dell'area di rigore c'è la possibilità la conclusione ed è bravissimo Tarantino ad opporsi sul tiro di Magnoli per terra Pascucci azione che prosegue anzi non è Pascucci bensì Fiorio si torna da Silva sulla sinistra prova a piazzare grande giocata da parte di Silva il destro giro che però non trova la porta seppur per una questione di centimetri L'invio di Dauria perfetto per Di Cosimo che prova col pallonetto e tocca con le mani il pallone fuori dalla propria area di rigore Tarantino che viene dunque espulso. Al punto di svolta la partita al diciottesimo minuto del primo tempo, minuto in cui Tarantino ha colpito il pallone con le braccia al di fuori della propria area di rigore, questo gesto gli ha costato un cartellino rosso e vediamo se l'Atletico Madrid riuscirà addirittura con la beffa ad approfittare di questo episodio andando in vantaggio e allora Tarantino è stato sostituito da Ottavio Masini che vediamo come se la caverà subito con questa più che insidiosa punizione in favore dell'Atletico siamo proprio sul limite dell'area di rigore e sul pallone ci sono Magnoli e Fiorio vediamo per che tipo di soluzione opteranno i due a toccare per Fiorio setta nel fischio del direttore di gara eccolo qui Fiorio con la conclusione muro della barriera poi Figurelli può proseguire l'azione la conclusione di Massaro Donato col pallone si allontana definitivamente dalla porta della spalla Masini con il rinvio lungo verso Silva attenzione che si muove malissimo la linea ultima del Atletico di Madrid con Fernando Silva che a sorpresa riesce a battere Dauria andando così a realizzare il gol dell'1-0 per la spalla al ventunesimo di gioco il destro di Cosimo battuta morbida esce molto bene dai blocchi col terzo tempo Magnoli una spizzata che però termina larga seppur di molto poco sulla sinistra sono appena arrivati i due fischi da parte del direttore di gara Punteggio parziale di Atletico Madrid spalla, sorride ai ferraresi che conducono il match per 1-0 grazie alla rete di Fernando Silva. Pronti per riprendere col secondo tempo che viene inaugurato dai giocatori dell'Atletico che dovranno rincorrere la ripresa, il gol di svantaggio. Stato chiuso Silva, buono l'intervento sul contropiede pericoloso di Figurelli, prova a trasformare l'azione in offensiva il capitano con lo scarico su Magnoli, si fa vedere Di Cosimo, attenzione Di Cosimo che conclude col mancino, tiro molto violento, buona la parata bassa con i piedi da parte di Masini, con un po' di spazio fa viaggiare il pallone in verticale per Cicconi, può ingaggiare il duello con Bettini, riesce a lasciarlo sul posto, ancora Cicconi! Prova ad incrociare sul palo di sinistra, il pallone sfortunatamente si infrange sul legno prima di terminare fuori. Masini col pallone fra le braccia prova ad alzarlo un po' alla cieca in profondità, non riesce a controllare Curti, dunque tutto pronto per una nuova azione offensiva dell'Atletico, il pallone che passa, attenzione a Curti, sale male la difesa, scusate non Curti, si tratta di Di Cosimo che spara su Masini, poi la conclusione da parte di Figurelli termina abbondantemente larga 
Masini pronto a rinviare è però in posizione irregolare Silva molto probabilmente fatto sta che Dauria non ci crede poi la conclusione incredibile riesce a coordinarsi alla perfezione Curti che riesce a mettere dentro andando così a realizzare il gol del 2 a 0 e allora è arrivato anche il 2 a 0 della spalla in maniera abbastanza rocambolesca con Dauria che ha deciso di non fidarsi di andare a rinviare quel pallone il rinvio è finito sui piedi di Curti si è coordinato alla perfezione andando a mettere il pallone nella porta sguarnita 2 a 0 ci prova adesso l'Atletico di Madrid con Magnoli pallone che sfila azione che prosegue poi Turrini sulla tre quarti Cecconi affrontato in maniera regolare poi Casonato apre sulla destra verso Mastro Donato arriva il raddoppio sul numero 20 che deve appoggiarsi all'indietro c'è Figurelli ad accompagnare poi ancora Cecconi attenzione al numero 6 che riesce a trovare una coordinazione favolosa il pallone sotto la traversa partita riaperta a 5 dal termine il gol di Alessandro Cecconi e allora 5 minuti o poco più considerando il recupero per le speranze dell'Atletico di riagguantare questa, pallone, questa partita qui ottimo il lavoro di Silva che va anche via in dribbling a Mastro Donato attenzione a Silva il pallone per Turrisi con la conclusione Dauria la blocca dell'Atletico Madrid probabilmente su questa azione si esauriranno le speranze dei Concioneros c'è Fiorio sul pallone con Mastro Donato che probabilmente andrà a toccare per Luigi Nofiorio, attenzione che andrà battuta di seconda, causa gioco pericoloso, attenzione allo schema, il pallone che filtra Figurelli con la parata da parte di Masini, azione che prosegue con la sfera che viene allontanata e arrivano qui tre fischi da parte del direttore di gara Atletico Madrid, contro spalla finisce 2 a 1 in favore degli spallini che dunque approdano così ai quarti di finale.